ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல சிக்ஸ்த் சம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட கூம்பு வடிவ தொப்பிகளை ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள காகிதத்தாளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறாள் ஒன்னும் இல்லை சொல்றீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஒரு பெரிய பேப்பர் ஓகேவா அந்த பேப்பர் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கலாம் இல்ல வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கலாம் அது ஏதோ ஒரு ஷேப்ல இருக்கு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் இதை வந்து இப்ப இந்த ஷேப்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் உம் சரிங்களா இங்க இந்த கோடு கிடையாது நடுவுல இப்ப இந்த ஷேப் ஏதோ ஒரு ஷேப் அந்த பேப்பரோட ஷேப்ப பத்தி நமக்கு தெரியல ஆனா அதனோட ஏரியா இந்த அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனோட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா எழுதணும்னா ஏரியா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய ஷீட்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து என்ன பண்றானா அவளோட பர்த்டேக்கு பர்த்டே கேப் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த தொப்பி பண்ண பண்ண பண்றாங்க அப்ப அந்த பர்த்டே கேப் எந்த ஷேப்ல இருக்கும் கோன் கூம்பு வடிவத்துல தான் இருக்கும் சோ இப்ப அது வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப இதனோட ஹைட் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது அதனோட ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த சைஸ்ல அவ சின்ன சின்ன சின்னதா வந்து நிறைய தொப்பி வந்து செய்யறா சோ அவ எத்தனை தொப்பி செய்யறா கேப்போட கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேப் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இப்ப கொஸ்டின் கேக்குறாங்க சரியா இப்ப இப்போ உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்க புக்குக்கெல்லாம் வந்து கவர் போடுவீங்கல்ல ப்ரௌன் ஷீட் போடுவீங்கல்ல சோ அப்ப என்னன்னா ஒரு பெரிய ஷீட்டா ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்துருவீங்க நம்மளோட நோட் சின்ன சின்ன நோட்டோ இல்ல புக்குக்கோ அதை நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுவீங்கல்ல அது அந்த மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இது இதை வந்து இப்ப நாங்க நம்மளோட ப்ரௌன் ஷீட்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேப் வந்து நம்ம ஒரு புக்குக்கு போடுற கவரோட அளவுன்னு வச்சுட்டா ஒரு ஷீட்ல நம்மளால சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு லாங் சைஸ் நோட்னா ரெண்டு தான் போட முடியும் புக்குக்குன்னா மூணு போடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இப்ப எத்தனை கேப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரியா சோ இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இப்ப நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா இந்த ஒரு கேப் பண்றதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அதெல்லாம் சொல்றேன் ஒரு கேப் பண்றதுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த பெரிய ஷீட்ல இந்த அளவு ஷீட்டை கட் பண்ணா ஒரு கேப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கேப் பண்றதுக்கு இந்த அளவு தேவை திருப்பி இன்னொரு கேப் பண்றதுக்கு இவ்வளவு அளவு தேவை சோ அப்ப ஒரு கேப்புக்கான ஏரியாவை நல்லா பாருங்க ஒரு கேப்புக்கான ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஒரு கேப்போட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஏரியா நமக்கு கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த மொத்த ஏரியாவை இந்த ஒன் கேப் ஏரியாவால டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஒரு கேப்போட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு ஆன்சர் வந்துடும் அத இவங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த அளவு இந்த ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோவால டிவைட் ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோவை இந்த ஒரு கேப்போட ஏரியாவால நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா எத்தனை கேப் நமக்கு பண்ண முடியும்ன்ற கவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ஏ ஒன் கேப் ஒரு கேப்போட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இது என்ன ஷேப் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஷேப் வந்து கோன் ஷேப் தமிழ்ல சொல்லணும்னா கூம்பு வடிவம் ஒரு தொப்பியின் பரப்பளவு அது வந்து ஒரு கூம்பு வடிவத்துல இருக்கு சரி சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் திரும்பவும் இந்த இந்த டயக்ராமே நான் இங்க வரைகிறேன் இதனோட ஆர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 சென்டிமீட்டர் இதனோட ஹைட் இந்த ஹைட் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல் கண்டுபிடிக்கணுமா ஸ்லாண்ட் ஹைட் சாய் உயரம் எல் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் எச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ரூட் எச் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதுதான் ஹெச் இங்க வேணா எழுதிக்கோங்க ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சோ இப்ப இங்க டுவெல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ரூட் டுவெல்வ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி
ஏன் இது கோன் ஷேப் அப்படிங்கிறதுனால கூம்பு வடிவம்ங்கிறதுனால நம்ம எல் கண்டுபிடிச்சோம் சரி இப்ப ஏரி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் எ கோன் ஈக்குவல் டு பை ஆர் எல் ஃபார்முலா பை ஆர் எல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்ப நீங்க கேட்கலாம் எப்படி வந்து நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வலைப்பரப்பு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஏன் வந்து டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க கூடாதா மொத்த புறப்பரப்பு கண்டுபிடிக்க கூடாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஆனா இந்த சம்முக்கு வந்து நம்ம சிஎஸ்ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இப்ப ஒரு ஒரு ஷீட்டை கட் பண்ணோம்னா நம்ம இப்படி கர்வ் பண்ணாவே நமக்கு அந்த கோன் ஷேப் வந்துடும் சரிங்களா அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு இப்ப இந்த ஷீட்டை கட் பண்ணி நீங்க அதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த கோன் ஷேப்ல அந்த கேப் வந்து கிடைச்சிரும் சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த ஷீட்டை அப்படியே கர்வா மாத்திருக்கோம் அந்த ஷீட்டை கரெக்டான சைஸ்ல கட் பண்ணி ஷேப்ல கட் பண்ணி நம்ம அதை ஒரு கோனா மாத்துறதுக்கு நம்ம அந்த பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்கும் கோன்ல பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து சுத்தி மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த கோனோட சுத்து சுத்து சுத்துறதுல மட்டும்தான் வந்து பேப்பர் இருக்கு இப்ப பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப ஏதோ இந்த சும்மா சொல்றேன் இப்ப இந்த பேப்பர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இத நம்ம இப்ப இப்படி ரொட்டேட் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோன் ஷேப்ல இப்படி கிடைக்கிறதுக்கு கரெக்டா வரல அவசரத்துல ஏதோ ஒண்ணு இப்ப இது சும்மா இப்ப இப்படி ஏதோ பண்றீங்க இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஒரு கோன் ஷேப் இப்ப இப்படி கிடைக்குது இது ஒரு தொப்பி மாதிரி இருக்கு ஒரு கோன் ஷேப்ல இப்ப கிடைக்குதுன்னா ஜஸ்ட் அந்த பேப்பரை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்படி ரொட்டேட் மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் கர்வ் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம் சோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வலைப்பரப்பு மட்டும்தான் சோ இப்ப பை ஆர் எல் ஓகே பை பை வந்து நான் இப்ப அப்படியே வச்சுக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க பையோட வேல்யூ நான் போடல அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஆர் மட்டும் நம்ம இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ்னு சொல்லி அப்புறம் எல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சோ இப்ப இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த பை அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நான் இப்ப இதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ய ஒன் கோன் ஒரே ஒரு கோனுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ இப்ப எனக்கு நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் கேப் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் கேப் இது வந்து ஏரியா ஆஃப் ய ஒன் கோனு போடுறத விட ஒன் கேப்னு போட்டுக்கலாம் கோன் ஷேப்ல இருக்கிற கேப் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் ஏ பேப்பர் டோட்டல் சாரி ஏரியா ஆஃப் ஏ பேப்பர் அவங்க ஒரு பேப்பர் எதுன்னா இப்படி இருக்கு ஒரு பேப்பர் எதுன்னா கோனா மாத்திரம்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஏரியா ஆஃப் ஏ பேப்பர் டிவைடட் பை இந்த சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ ஒன் கேப் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஏ பேப்பர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது அப்படின்னு ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோ பை இந்த சிஎஸ்சி ஆஃப் ஏ ஒன் கேப் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோ பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த பையோட வேல்யூவை நான் இப்போ இங்கே போடுறேன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோ இந்த செவனை மேல கொண்டு போயிடுறேன் இங்க இப்ப இங்க கீழே இருக்கிற செவன் இங்க மேல போயிடும் பை இங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூன்னு இருக்கும் இப்ப இதை ஃபுல்லா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோ இன்டூ செவன் இங்க பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ இருக்குமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் லெவன் டேபிளால கேன்சல் பண்றேன் அப்ப இங்க டூன்னு வரும் இங்க நான் இதை லெவன் டேபிளால கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா ஃபைவ் டூ ஜீரோ சரி அடுத்து திருப்பி என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டூ டேபிளால நான் கேன்சல் பண்றேன் அப்ப எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி அடுத்து ஃபைவ் டேபிளால கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா இங்க தேர்ட்டீன் இங்க ஃபைவ் டேபிளால பண்ணோம் அப்படின்னா பிப்டி டூன்னு வரும் சோ இப்ப திருப்பி இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர்னு வரும் தேர்ட்டீனால கேன்சல் பண்ணா ஃபோர்னு வரும் சோ அப்ப ஃபைனலா எனக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஃபோரும் செவனும் மட்டும் தான் இருக்கு சோ அப்ப ஃபோர் இன்டூ செவன் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்ப நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ்
இந்த கவுண்ட் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை தொப்பி இல்ல எத்தனை பால்ஸ் எத்தனை சிலிண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஹவு மெனி எத்தனை அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னாவே டோட்டல் ஏரியா ஒரு ஃபுல் ஏரியா இருக்கும்ல டோட்டல் ஏரியா பை ஒரு ஒன்னுத்தோட ஏரியா ஒரு பொருளோட ஏரியா இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ணோம் டோட்டல் ஏரியா பை ஒரு கேப்போட ஏரியா போட்டோமா அந்த மாதிரி இது எப்ப யூஸ் எப்ப நம்ம இத மாதிரி போடுவோம்னா நம்பர்ல கேட்டாங்கன்னா சரிங்களா இப்ப இங்க வந்து எத்தனை டைல்ஸ் வந்து வைக்க முடியும் இந்த ஏரியால இவ்வளோ எத்தனை டைல்ஸ் வந்து நம்மள வந்து போட முடியும் இந்த ஏரியாக்கு அப்படின்லாம் கேட்டாங்கன்னா எத்தனை ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் இது கண்டுபிடிக்கிறப்ப எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க சோ டோட்டல் ஏரியா பெரிய மொத்த அளவோட ஏரியா பை ஒரு சின்ன அளவோட ஒன்னுத்தோட ஏரியா சரிங்களா இதை வச்சு போட்டோம்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் அந்த கவுண்ட் வந்து எப்பவுமே கிடைக்கும் சோ இந்த சம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ